Welkom bij Stem van de Stad. Mijn naam is Tobias en vandaag gaan we bespreken met jongeren hoe zij zich verhouden tot de dood. Is het een thema dat bespreekbaarder is geworden tijdens de pandemie? Is het iets waar jongeren meer mee te maken hebben gekregen? Vandaag vragen we het. Praat je wel eens over de dood met je vrienden? Nee, niet echt nee. Dat is een beetje een onderwerp wat ver weg is. Ik had some friends who had some suffered from suicidal thoughts and stuff. So with them you sometimes talk about death, but it's not something that you would just bring up in a conversation or something. Ik moet ook meer aan denken als ik geconfronteerd aan word als een vriend of gewoon als ik hoor dat iemand dood gaat, dan ga ik dubbel nadenken van oh wow, zo snel kan het gaan. Heeft de lockdown misschien of de hele pandemie invloed gehad op hoe je naar de dood kijkt? Of? Nee, niet direct nee. Het is niet direct. Kijk, de pandemie heeft natuurlijk wel een bepaald effect of uh, hoe je met mensen omgaat om je heen. Maar niet per se over de dood. Maybe I was more worried about people who I, who I love, who are in a more endangered situation than I might be as a young, healthy uh, man. For me, right before the uh, lockdown started, a family member passed away. That was, I think, the first time I was like confronted with death with somebody close to me. It was tough, it was weird. Something you don't really think about and then it happens. Talking about it is good. Like talking with friends about it, with family about it, how everybody else experiences it. Hebben jullie wel eens nagedacht over je eigen begrafenis? Ja. Ja. Ja, best wel. Ja. <laughs> Muziek en zo. En uh, of ik dan een boodschap ga inspreken of zo. Wie er willen komen, weet je wel. Wie erbij zijn. Dan zou ik de trein naar Siberië nemen en gaan worstelen met beren tot ik erbij neerval. Dat lijkt me een mooie manier om te gaan. I like the idea of getting buried with my family. I like being with my family as a death thing. I, I like it. First of all, I want to be planted as a cherry blossom tree. Put my ashes with the seeds. And where, wherever my family finds it or friends find it the best. And then once you start thinking about it, it's like, oh wait, do I want to really be like in the future a hindernis to like the use of land and space. Die mij heb gehoord in mijn kring heeft iedereen zin in een soort van joyful begrafenis. Maar uiteindelijk heb ik het nooit meegemaakt, waar het echt dansmuziek is en zo. If technology were there, would you prolong your life uh, endlessly? Um, yeah, I guess, I guess it's a it's an interesting thought. I think. Um, I mean, if the technology would not only be able to prolong the life, but also have the life quality on a similar level, that would be important because I wouldn't like to live until 150, but in the health conditions of someone who's 80, 90 plus. When I think about it a bit deeper, I think, okay, will my parents still be there? The thought of losing them is not yeah. the nicest, and with age that's naturally part of it, and someday I'll have to deal with that, that'll yeah. happen, but yeah. I wouldn't want to make the time without them yeah, longer than it naturally would be. Yeah. That's also what, I guess, makes life exciting, knowing that it will end at some point. What? <laughs> <laughs> <Don't> okay. <laughs> I have like other excitement in my life, for sure. <laughs> if somebody would tell you, like, you're going to live to fucking 500 years old, yeah, you, you yeah, wouldn't yeah, have yeah. the fire under your ass to do shit, yeah, you know? Yeah, that's true. That's true.